గొర్రెల కాపరి బాబు జ్ఞానం లేని వాడు జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నట్టు ద్వారా జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు ఇది లోకల్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే లోకల్ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటండి జ్ఞానం లేని వాడు జ్ఞానం నేర్చుకున్నట్టు ద్వారా జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు అయితే దేవుళ్ళు జ్ఞానవంతుడు జ్ఞా ఇంకా జ్ఞానవంతుడు అవ్వాలంటే వెర్రివాడు అయిపోవాలని చెప్తుంది బైబుల్ ఎందుకంటే దేవుని చేతుల్లో ఒక వ్యక్తి రూపుదిద్దుకోవాలంటే ఉన్నపాటున వెర్రివాడు అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది అందుకే లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనము అన్నారు ఆయన తన పనికి కూడా ఆయన ఎవరిని ఉపయోగించుకుంటారు లేదా తన పనిని ఎవరి ద్వారా సంపూర్తి చేస్తారు అంటే ఈ లోకంలో వెర్రి వారైన వారిని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఈ మాట మనం చూడవచ్చు కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూడండి ఏ శరీరియు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండునట్లు ఇందాక లేఖన భాగంలో చెల్లి కూడా అదే చదివారు అతిశయించుకుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరుచుటకు లోకముల నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచడానికి శరీరం అన్న వాడు ఎవరు కూడా దేవుని ఎందుకు అతిశయించడం దేవునికి ఇష్టం ఉండదు అంటే నా దగ్గర ఇంత టాలెంట్ ఉందా కనుక మొత్తానికి గెలిచికి వచ్చానండి ఈ మాట ఆయనకి నచ్చదు నేను వెర్రివాడిని నా వల్ల ఏమీ కాదు దేవుడే నా ఎందుండి సమస్తమును జరిగించాడు కృప చూపాడు అనేవారు కావాలి ఆయనకి ఆయనకి వెర్రివారే కావాలి జ్ఞానవంతులు ఎవరు ఆయనకు అవసరం లేదు చూసారా జ్ఞానులు సిగ్గుపరచుటకు లోకమందున్న వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నారట వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంటుంది ఈ మాట అయితే ఈ పాఠం కూడా ఏదో జ్ఞానం గురించో వెరితనం గురించో మనం నేర్చుకోవడానికి కాదు కానీ క్రిస్మస్లో ఒక పాఠం ఇది కూడా క్రిస్మస్ పాఠాలు ఇది ఒక పాఠం గొప్ప జ్ఞానివ గొర్రెల కాపురు గొర్రెల కాపురు అంటే వెర్రుడు ఏం 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 వస్తుంది అని అతనికి భాష సరిగా మళ్ళీ మాట్లాడలేడు ఎప్పుడు గొర్రెలతోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు మనుషుల ఉన్న చోట ఉన్నాడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంటాడు మేత భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంటాడు లోకంతో సంబంధాలు ఉండవు ఆ గొర్రెలే అతని ప్రపంచం అతని బాగోగులు చూస్తుంటాడు కుంటుతుందండి ఎందుకు కుంటుతుందని కాలు పరిశీలిస్తాడు ఆ మేత తింటలేదండి ఎందుకు తింటలేదు పండుకోవటలేదండి ఎందుకు పండుకోవటలేదు ఇవన్నీ దాని యోగక్షేమాలన్నీ పరిశీలిస్తూ ప్రాణమంతా వాటి మీద పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నప్పుడు రాత్రి పగలు కూడా వాటి కోసం చూస్తుంటాడు పగలు వాటిని మేపాలు కనుక వెలుగుకుంటాడు రాత్రి వాటిని ఏ దుష్ట మృగమైన జీలు చేస్తుందేమో ఏ దొంగ అయినా అపహరిస్తాడేమో అని రాత్రి కూడా మెలుగు ఉంటాడు గొర్రెల కాపురులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే వాటికి సపరేట్గా ఆ గొర్రెల సాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో పెట్టేసి తలిపేసేస్తారు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూడండి మనకు లారీల మీద దిగి పాపం మేత కోసం వస్తుంటారు వాళ్ళు రాత్రులు పడుకుంటారండి పడుకుంటే మందలు ఉంచుతారా నిద్రపోకుండా కాపల కాసుకోవాలి వెర్రులండి వాళ్ళు లోక జ్ఞానం వారికి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు కూడా ఈ వార్త మొట్టమొదటిగా తెలుసుకున్న వర్గాల్లో ఇరు వర్గాల్లో మొదటి వర్గం జ్ఞానులు అలాగే గొర్రెల కాపరులు అంటే ఒకరు మహా గొప్పవారు లోకపరంగా మరొకరు వెర్రివారు ఒకరు గొప్పవారు ఒకరు వెర్రివారు అయితే వాక్యం సెలవిచ్చేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తులు కనుగొన్న వారిలో ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఆయన కనుగొన్న వారిలో ఒకరు గొప్ప జ్ఞానులు ఉన్నారు మరొకరు గొర్రెల కాపురులు వెర్రివారు ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం కూడా కనుగొంటే కనుక మనం ఎలా ఉంటున్నాం మనం గొప్ప జ్ఞానుల్లా ఉన్నామా అని కనుగొనడంలో లేదా గొర్రెల కాపరిల్లా ఉన్నామా అని కొన కనుగొనడంలో ఎలా ఉన్నాం 
ఈ పాత్ర మీరు ఎలా ఉన్నారో ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన కనుగొన్న తర్వాత తేల్చి చెప్పే పాట మీది మీరు ఉంటే గొప్ప జ్ఞానుల్లాగా ఉంటారు మీరు ఆయన కనుగొని లేదంటే గొర్రెల కాపరుల్లా ఉంటారు మీరు అయితే ఈ రెండిటిలో ఈ ఇరు వర్గాల్లో ఏది దేవుని దృష్టికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది ఎవరు గొప్పవారు ఆయన కనుగొన్న వాళ్ళందరూ ఎలా ఉండాలని దేవుడు అనుకుంటున్నారనే ఆ ఆలోచనను మనం తీసుకుని దాని ప్రకారం మనం జీవించాలి మరి జ్ఞానులు ఎలాగా కనుగొన్నారు యేసుక్రీస్తు వారిని అంటే మత్తే సువార్త రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తే కనుక మత్తే సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టిన తర్వాత జ్ఞానులు తెలుసుకున్న విధానాన్ని దేవుడు రాయించి పెట్టారు రాజైన హీరోదు దినముల ఎందు యూదయ దేశపు బెతరహేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషలేమునుకు వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చారండి అక్కడి వరకు ఎలా వచ్చారు చెప్పండి మీకు తెలిసిన మాటే చెప్పొచ్చు అక్కడి వరకు ఎలా వచ్చారమ్మా అమ్మా అమ్మా సగం సగం చెప్తారు ఏసుక్రీ సార్ ఎక్కడ పుట్టారు జ్ఞానులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తూర్పు దేశం నుంచి వచ్చారు ఎక్కడ దాకా వచ్చారు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామండి ఉదయం అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి ఆటో నగర్ రావాలి విజయవాడలో ఆగిపోయాం అక్కడ దాకా ఎలా వచ్చాం ఎక్కడ దాకా ఎలా వచ్చాం నేను అదే అంటున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను అండి మనం వ్యాన్ అంటారు మీరు ఇప్పుడు చూడండి వీళ్ళు తూర్పు దేశం నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారు ఎరుషులేం దాకా వచ్చారు ఏసుక్రీస్తు పుట్టింది ఎక్కడ బెత్లహేము ఎరుషులేం దాకా వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు వాళ్ళు అడుగుతాం ఎలా వచ్చారు చూడండి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పారట ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తూర్పు దిక్కున ఆయన నక్షత్రం అమ్మ రెండు రెండమ్మా రెండు ఒకటి నుంచి చదువుతున్నాను నేను తూర్పు దిక్కున ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితిమి కాన్సెప్ట్ మంచిదే పూజించడానికి వచ్చారు ఎందుకంటే గొప్ప రాజు ఉద్భవించాడు ఆకాశంలో నక్షత్రాల నుంచి వచ్చారు నక్షత్రం ఎటు దారి చూపిస్తుందో అటు వెళ్తున్నారు ఎక్కడ దాకా వచ్చారు ఎక్కడ దాకా ఏ రిషులేని దాకా ఇంకా అక్కడ నుంచి నక్షత్రాన్ని ఫాలో అవట్లేదు వీళ్ళకి తెలుసు ఇంకేం చెప్పక్కర్లేదు అప్పుడప్పుడు చూడండి మనం ఏం చెప్తాం తెలుసండి కొంచెం చెప్ప నాకు తెలుసు నాకు నాకు ఏం చెప్పక్కర్లేదు అంటుంటారు వాళ్ళు అప్పటికీ సాయంత్రం అయినా ఇంటికి రారు వాళ్ళు అలాగా ఎరుషులేం దాకా నక్షత్రం దారి చూపించగానే వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఇంక అక్కర్లేదు ఎందుకంటే రాజు పుడితే ఎక్కడ పుడతాడు రాజు పుడితే ఎక్కడ పుడతాడు రాజు కోటలో పుడతాడు అంతే నక్షత్రాన్ని ఫాలో అవడం మానేశారు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఆయన అడుగుతున్నారు హీరోతను సరే అప్పుడప్పుడు చూడండి ఏదైనా వాక్యం చెప్తున్నాం అనుకోండి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అంటారు అంతే తెలిస్తే ఇంకంత అక్కడ ఆగిపోతే మన బ్రతుకులు ఎంత గొప్ప జ్ఞానులు అండి వెళ్ళో ఆకాశంలోని నక్షత్రాన్ని చూచి ఈ లోకాన్ని వెళ్ళి రాజు పుట్టాడని గుర్తించి జ్ఞానులైన వారు ఆయన పూజించడానికి వచ్చారంటే చిన్నమాట ఏమండి ఎక్కడైనా మనం క్రిస్మస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు గొర్రెల కాపరుల రాత్రి ఆయన్ని కనుగొన్నారంటే బాగుందా జ్ఞానులు తూర్పు దేశము నుంచి వచ్చారు ఆయన పూజించడానికి అంటే బాగుందా అంతే కదండి గొప్పోడు దేవుడిని నమ్మాడంటే వినేవాళ్ళు కూడా అంత గొప్పోడు నమ్మాడా అనుకుంటుంటారు మా ఊళ్ళోనండి ఏంటో దరిద్రగుడ జీవితం జీవించేవాడు ఒకడు మారాడండి అన్నాం అనుకోండి అది పెద్ద వింతగా ఉండదు గాలికి తిరిగేవాడు దేవుడు నమ్ముకోడంటే వింతగా లేదు అది ఒక ఉద్యోగి ఒక ఆఫీసర్ దేవుని తెలుసుకున్నాడంటే అది గొప్ప విషయం కదా అయితే విషయం ఏంటంటే దేవుడు ఎవరిని గొప్ప చేస్తున్నారో మనం బాగా ఆలోచించాలి 
ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసమ్మా ఎరుషలేంకి వెళ్ళిపోయారు ఎవరు పుట్టారని యూదుల రాజు పుట్టాడని అప్పుడు హిరోద్ రాజు ఏమంటున్నారు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడు అతనితో కూడా ఎరుషలేంలో వారందరూ కలవరపడి కలవరపడ్డారట ఎక్కడ పుడతాడు అని తెలిసేసుకుంటున్నాడు అప్పుడే ఒక విధంగా చెప్పాలంటేనమ్మా ఒక విధంగా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈ జ్ఞానులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా రమ్మంటాడు వెళ్ళి వస్తారా వెళ్ళు ఆయన దగ్గరికి రారు అప్పుడు ఈ రాజు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఇప్పటికి వయసు ఎంత ఉంటుంది దానికి రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఏమో బహుశా రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకున్న తక్కువ వయసు గల పిల్లలందరినీ చంపేయమన్నాడు ఎందుకు చంపేయమన్నాడు ఆయన పుట్టాడని ఆ వార్త ఎవరు చెప్పారు ఎవరి వల్ల జరిగిందంటారు ఈ వధ ఏమోనండి నేనంటే కారణం ఏమో మామూలుగా అన్నానండి అంటారా ఏంటి జ్ఞానులు విషయం చెప్పారు జ్ఞానులు చెప్పకపోతే హిరోదుకు తెలీదు వేసి పుట్టినట్టు అప్పుడు హిరోదు లేఖనాలను తెరచి ఆ మేధావులను పిలిచి కూర్చుండబెట్టి చూడండి క్రీస్తు ఎక్కడ పుడతాడని లేఖ వాళ్ళు చెబుతున్నట్టే యూద ఆ బెత్తులహేములోనే అని చెప్పేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు బెత్తులహేము పరిసర ప్రాంతాల్లో రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకున్న తక్కువ వయసు గల మగ పిల్లలందరినీ చంపేయమన్నాడు ఇతను ఇతడు రాజు కదా మరి రాజు పుడితే నాకు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టినాడు రాజు అవుతాడండి నన్ను చంపేస్తానే కదా భయం వేసేసింది దీనికి ఒక వధ జరగడానికి కారణం ఎవరు అనుకుంటున్నారు సైన్సిస్ట్లే మన భాషలో రాజులే అంటే వధ్యలు ఎక్కలు కడుతున్నారండి ఇది వరకు నూట ఇరవై నూట ముప్పై మంచం మీద తీసుకుంటూ లాక్కుంటూ చావలేక చస్తూ చివరికి చచ్చేటప్పటికి చాలా కాలం గడిచిపోయేది మనిషి ముసలమ్మలు తాతయ్యలు ఎంతకాలం బతికేవారండి ఇప్పుడు ఆ బాధ ఎవరికి ఉండట్లేదు ముసలోళ్ళు ఉండట్లేదు చచ్చిపోతున్నారు తక్కువ వాయు ప్రమాణం అయిపోయింది ఏంటంటే టెక్నాలజీ అంటున్నారు ఈ సెల్ ఫోన్లు అంటున్నారు ఈ రేడియేషన్ అంటున్నారు వీటన్నిటి వల్ల మనిషి రోగగ్రస్తులు అయిపోయి ముందే చచ్చిపోతున్నాడు అట అంటే శాస్త్రవేత్తలు ఎంత గొప్ప మేలు చేశారండి మనందరికీ త్వరగా చంపేస్తున్నారు ఇవి వీరు కనుగొన్నటి వల్ల మనిషి అంత త్వరగా మరణానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడండి ఇలాంటి టెక్నాలజీ యశుక్రీస్ వారి కాలంలో కూడా ప్రవేశపెట్టారు వాళ్ళు ఒక సీక్రెట్ చెప్పేశారు హీరోద్ గారికి యువతుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఇక్కడ కదా పుడుతున్నాడు అది ఆశ్చర్యం ఎక్కడ కదా అయితే మీరు వెళ్ళి తెలుసుకోండి ఎక్కడో నాకు కూడా చెప్పండి నేను కూడా పూజ ఇస్తాను అంటున్నాడు ఒకటిదే ఇక్కడ కాదంట అని మరలా బయటకు వచ్చారు ఆ కోటలోంచి కోటలోనికి లో నుంచి బయటికి రాగానే మరలా నక్షత్రం చూస్తుంది వీళ్ళ కోసం ఎందుకు వీరిని అక్కడికి నడిపించడానికి తొందవచ్చును వారు రాజు మాట విని బయలుదేరిపోవచ్చుండగా అంటే రాజు మాట వినంటే ఏమైనా అడ్రస్ చెప్పాడు అనుకుంటున్నారు ఏంటి మీరు తెలుసుకుని నాకు చెప్పండి అంటున్నాడు ఇదిగో తూర్పు దేశంలో వారు చూచిన నక్షత్రం ఆ శిశువుండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచెను నక్షత్రం దారి చూపిస్తుంది మరి మధ్యలో దారి ఎందుకు మిస్ అయ్యారు నక్షత్రమే ఈ జ్ఞానానికి దారి చూపిస్తుంది పైన నక్షత్రం వెళుతూ ఉంది కింద వెళుతూ ఉన్నారు పైన వెళుతుంది కింద వెళ్తున్నారు ఈ రిషులేం దాకా వచ్చిన దాకా కూడా నక్షత్రం చూడటం మనేసారు వాళ్ళు వీళ్ళు తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఉంటాడు మాకు తెలిసి అడ్రస్ నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు దాన్ని అక్కడ లేడు అయ్యో ఇక్కడ లేడంటే మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసరికి నక్షత్రం చూస్తుంది వీళ్ళ కోసం మళ్ళీ నక్షత్రం తీసుకెళ్తుంది ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు అక్కడికి వీళ్ళ వెంట వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నారు బెత్రహేములో ఆయన ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి వారు నక్షత్రం చూసి అత్యానంద భరితలో ఇంటిలోనికి వచ్చి అది ఏమైందట నక్షత్రం ఆ చోటికి ఆయన ఉన్న చోటికి శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచిపోయిందట అప్పటి వరకు వారి ముందుగా అంటే ఒక ఇంటి మీదకి వచ్చి నిలబడిపోయింది అంతే కదలటం లేదు ఇంకా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడే ఉన్నాడు అప్పుడు మీరు ఆ నక్షత్రాన్ని చూసి ఆగిపోవటం అత్యానంద భరితలో ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలిపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారము సాంబ్రాణి బోలము కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి తరువాత హేరోదు వద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్న మందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారు ఎవరు చెప్తున్నారండి వీళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళొద్దని దేవుడు చెప్పాల్సి వచ్చిందండి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దని హేరోద్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దని ఎందుకు 
జ్ఞానులనా అజ్ఞానులనా మరి జ్ఞానులు అయితే కనిపెట్టాలి కదండి వాడు ఎలాంటి మనస్తో ఉన్నాడో మరి అక్కడికి వెళితే ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో దేవుడు చెప్తున్నారు వెళ్ళొద్దు అనగాని వేరొక మార్గాన వారు వారి దేశానికి తిరిగి వెళ్ళిరి వారి దేశానికి తిరిగి వెళ్ళి ఎవరికైనా చెప్పారా మళ్ళీ యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు మేము పూజించి వచ్చాం మీరు కూడా పూజించండి అని అంటే జ్ఞానులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరైనా పంపించారు వాళ్ళు ఎవరికి తెలీదు చెప్పక చెప్పక ఎవరికి చెప్పారు రాజుకి చెప్పారు అతను ఏం చేశాడు గొప్ప వర చేశాడు ఇది గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వారు ప్రభువును తెలుసుకుంటే జరిగే పరిస్థితులు చాలామంది గొప్ప గొప్పలు నమ్ముకుంటారు దేవుణ్ణి ఎవరికి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎవరికి తెలియని వారు దేవుడిని నమ్మినట్టు ఎందుకంటే ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఆయన నమ్ముకున్నామని తేలిస్తే చీప్ అయిపోతామో అనుకుంటారు ధైర్యంగా ఎవరు కనబడిన వ్యక్తి కదా చెప్పగలరు అండి వాళ్ళు చెప్పలేరు కనబడిన వ్యక్తికి నేను యేసుక్రీస్తుని కనుగొన్నానండి ఆయన నమ్ముకున్నానండి నా జీవితం బాగుపడేదండి మీరు కూడా తెలుసుకోండి అని చెప్పగలరా నిజంగా చెబితే ఎంతమంది మారుతారు చెప్పండి ఏమండి ఈ ఈ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు మరి ఎన్ని దేశాలను దాటుకుంటూ వచ్చారు కదా ఒకవేళ వీళ్ళు వెళుతూ వెళుతూ అక్కడి నుంచి ప్ర ప్రసంగం మొదలెట్టారు అనుకోండి ప్రకటన ఇదిగో మేము తూర్పు దేశపు జ్ఞానులం ఇక్కడ వరకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రపంచాలు నీళ్ళే రాజు బెత్తులహేంలో పుట్టాడు ఆయన కానుకలు ఇచ్చాం అక్కడ మేము ఆయనకు మోకరించి మొర్ర పెట్టి పూజించి తిరిగి వస్తున్నాం మేము జ్ఞానులు చెబుతున్నాం కనుక మీరు కూడా వెళితే వెళ్ళండి వెళ్ళండి అందరూ అన్నారనుకోండి ఎంతమంది వచ్చేస్తారు చెప్పండి జ్ఞానే ఈ మాట చెబుతున్నాడు అంటే సామాన్యులు ఎంతమంది అండి గుట్టగొట్టలకు వచ్చేయాలి ప్రజలు అంటే వీళ్ళు ఎవరు ఒకటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరికి చెప్పలేదు ఇప్పుడు మీలో జ్ఞానులు ఎవరో చెప్పండి నాకు మీలో జ్ఞానులు ఎవరంటే మీరు దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత మీ మాటల వల్ల మీ ప్రవర్తన వల్ల దేవుని పనికే నష్టం వచ్చేసే ఉంటారు కొంతమంది మీరు జ్ఞానులు జ్ఞానం అంటే ఏమీ కాదండి నష్టం వచ్చే మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు అది రాజుకి చెప్పాడండి జ్ఞానులు రాజుగారు ఊరుకున్నాడా వద చేశాడు ఇంకా జ్ఞానులు ఏం చేస్తారంటే ఇంకెవరికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతుంటారు సీక్రెట్గా దేవుళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్తే మేము దేవుళ్ళు ఉన్నామన్న గుర్తింపు రాకుండా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఉద్యోగం చేసుకుంటారు వ్యాపారం చేసుకుంటారు అన్ని విషయాల్లో అన్ని రంగాల్లో ఉంటారు కానీ తాము మాత్రం క్రైస్తవులు మాత్రం ఎవరికి తెలియనివారు అంత గొప్పగా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఇచ్చి వారి వలన దేవునికి చాలా నష్టమే కానీ ఎట్టి ప్రయోజనం లేదు మనం అట్టి వారమా జ్ఞానులమా ఆలోచిద్దాం మరి గొర్రెల కాపరుల పరిస్థితి ఏంటి వెర్రి వారు చదువు లేదు వీరికి కూడా తెలపబడింది జ్ఞానులు మేధావులు కనుక దేవుడు నక్షత్రాన్ని చూపించారు అంతేకాదు నక్షత్రం ద్వారా వారిని క్రీస్తు చేద్దుకు నడిపించారు గొర్రెలు వెర్రి వారు ఏమి తెలియదు వారికి అచ్చి వారు రాత్రి వేళ మందను కాస్తున్నారట ఇప్పుడు పగలంతా కాశారు రాత్రి మరి ఏ దుష్ట మృగమో చీల్చి వేయకుండా మంట వేసి చలి కాగుతూ ఆ మంట వెలుగులు ఆ గొర్రెలను కాసుకుంటూ ఉన్నారండి వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పరలోకం నుంచి ఒక దేవదూత వచ్చి చెప్తున్న మాటలు చూద్దాం అండి కొందరు దేవదూతలు వచ్చి చెప్తున్న మాటలు రెండవ అధ్యాయం లోక సువార్త గొర్రెల కాపరుల పరిస్థితి కూడా ఆలోచన చేద్దాం సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి చూద్దాం ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభు దూత వారి అద్దకు వచ్చి నిలిచాను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారి మిక్కిలి భయపడి అయితే ఆ దూత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయిచున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీకు ఆనవాలు ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టులో పండుకొని ఉండట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను వెంటనే ఆ దూతతో పాటు పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా ఉండి 
సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయించుండెను చూడండి పరలోకం నుంచి ఒక దేవదూత్ వచ్చి గొర్రెల కాపురుల దగ్గర నిల్చున్నారు చుట్టూ మహిమ ప్రకాశిస్తుంది అప్పుడు ఆ దూత భయపడకండి ఎందుకంటే భయపడుతున్నారు వాళ్ళు ఏంటి రాత్రి సమయంలో ఈ వెలుగు ఏంటి ఈ మహిమ ఏంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని భయపడుతున్నప్పుడు భయపడకుడి అని చెప్పి ఇదిగో ప్రజలందరికీ అందరికీ కలగబో మహో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేను మీకు తెలియజేయచున్నానని ఆయన పుట్టారని ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అని ప్రభువు ఆయననని ఒకవేళ మీకు ఆనవాలు ఏంటని అడుగుతారేమో పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఉంటాడట ఆయన పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఉంటాడట ఈ పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడకపోతే మరి ఆనవాలు ఏమిద్దరో ఈ చుట్టబడ్డం కూడా దేవుని ప్రణాళిక అన్నమాట అయితే ఒక సేవకుడు తన గ్రంథంలో ఏం రాసాడంటే యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించేటప్పుడు యోసేఫ్ మరియమలకి సత్రలో కూడా చూడలేదు మనం చదువుకున్నాం ఎవరు కూడా ఇంట్లో చూటివ్వలేదు మొత్తానికి ఆ మార్గ మధ్యంలోనే మరియమ్మ గారికి యోసేఫ్ గారే ఆ పురుడు పోసి నెమ్మదిగా తీసుకొచ్చి ఒక పశువుల పాకలో ఆ తల్లిని పరుండు పెట్టి పక్కనే పశువుల తొట్టిలో ఆయన పుడకబెట్టేశాడు ఇక ఆయనకి అది అందులోకి చలికాలం ఏమో మరి కప్పడానికి ఏమీ లేక ఏం చేస్తారంటే ఆ పశువులు పాకలో ఉన్నట్ట కొన్ని గుడ్డ మొక్కలు ఉన్నాయట ఆ గుడ్డ మొక్కలు తీసి ఆయన శరీరాన్ని చుట్టారట ఏంట ఆ గుడ్డ మొక్కలు అంటేనట పశువులకి దెబ్బలు ఏమైనా తగిలినప్పుడు వాటిని శుభ్రం చేయడానికి రైతులు యజమానులు గుడ్డ మొక్కలు వాడతారట చీమిని తురు తుడు తుడవడానికి అవి తుడిచి పశువులకే కదా మనమైతే రెండోసారి మరలా దాన్ని ఉపయోగించం అవి సూర్యులో పెడతారట ఎండిపోయి ఉంటాయట పెలుసు కట్టేసి మరలా వచ్చినప్పుడు మరలా శుభ్రం చేస్తారట గుడ్డ తొట్టు రైతు అలాంటి గుడ్డ ముక్కలు తీసి చుట్టారట పుట్టిన తోడనే చీవి నెత్తురుతో కూడిన గుడ్డ ముక్కలు పుత్తి గుడ్డలు ఆయనకు చుట్టారు అని సేవకుడు తన పుస్తకంలో రాశారు ఇప్పుడు పరలోకం నుంచి వచ్చిన దేవదూత కూడా ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడట ప్రభు లోకాలనే లేవు రాజు ఏమండి భూమి మీద స్థలం లేక పశువులు తొట్టిలో పడుకోబెట్టబెట్టాడు ఎలా ఉంటే శుభ్రంగా ఉంటుందండి పశువుల తొట్టి అలాంటి చోట పరుండ పెట్టబడ్డాడు ఎంత తగ్గించుకుని వచ్చాడండి లోకానికి ఈ ఆనవాళ్ళను పరలోకం నుంచి వచ్చిన దూత గొర్రెల కాపులకు చెప్తున్నారు ఎందుకు మీకు ఆనవాళ్ళు ఇదే పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడు ఆయన అని చెప్తున్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూడమన్నాడా దేవదూత చెప్పలేదు కానీ జ్ఞానులు మాత్రం దేవుడు నక్షత్రాన్ని చూపించి ఎవరు పుట్టారో తెలియజేసి ఆ నక్షత్రాన్ని నడిపించి ఆయన చెంత కళాచారాలు చూపిస్తున్నాడు జ్ఞానులకి నన్ను అడిగితే ఎక్కువ సహకారం అందింది వాళ్ళకి అంతేకాదు స్వయంగా దేవుడే మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు వారితో స్వప్న ముందు మాట్లాడి వీరొక మార్గాన వారి దేశానికి వెళ్ళిపోమని చెప్పారు కదా కానీ గొర్రెల కాపరులతో దేవుడు మాట్లాడలేదు దేవదూత మాట్లాడారు ఏమనంటే ఇదిగో దావీదు పట్టణ మందు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము ఆయన ఎలా ఉంటారంటే పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకుని ఉంట మీరు చూస్తారు అని వారితో చెప్పారు వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహం ఆ దూత్తో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము అంటే ఈ మాటలు ఈ దేవదూతలందరూ వచ్చిన పాడిన పాటలు వీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు దేవదూత ఏం చెప్పారు మనుషులందరికీ కలగబోయే సంతోషకరమైన సువర్తమానము రక్షకుడి మీ కొరకు పుట్టాడు 
ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఉన్నారు తెలిసి అందరికీ కలిగే సంతోషం కదా మాకు మాత్రమే కలిగింది మరి ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆలోచన పరలోక సైన్య సమూహం ఆ దూత్తో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం ఎవరికి సమాధానం భూమి మీద దేవునికి ఇష్టలైన మనుషులకు మిగతా వారికి అందుకే దేవునికి ఇష్టలైన వారు ఎవరు ఎలా వస్తారు చూడండి ఈ మాటలు విన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న పని అంటే చూడండి పదిహేను వచ్చిన ఆ దోతలు తమ యొద్ద నుండి పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గొర్రెల కాపురులు జరిగిన కార్యమును ప్రభు మనకు తెలియజేయించి ఉన్నాడు ఎవరు చెప్పారట దేవుడే దేవదూతల ద్వారా తెలియజేశారు ఈ మాట అని మనము బెత్రహేమ్ వరకు వెళ్ళి చూతము రెండని ఒకడితో ఒకడు దేవదూతలు ఏమన్నా చెప్పారా చూడ్డానికి వెళ్ళండి అని చెప్పకపోయినా వీళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి మనం చూద్దాం రండి అని ఒకరికి ఒకరు చెప్పుకుంటున్నారట త్వరగా వెళ్ళి అంటే మధ్యలో ఎక్కడ ఆగలేదు జ్ఞానుల్లాగా త్వరగా వెళ్ళి మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకుని ఉన్న శిశువును చూచిరి వారు చూచి ఈ శిశువును గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి ఇక్కడ చూడండి ముందు యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టగానే చూడ్డానికి వెళ్ళిన వారు జ్ఞానులా గొర్రెల కాపురులా జ్ఞానులు కాదండి గొర్రెల కాపురులే ఎందుకంటే వీళ్ళు చూసేటప్పటికి ఇంకా ఆయన ఆ పశువుల పాకలోనే ఉన్నాడు జ్ఞానులు లేటుగా వచ్చారు కానీ పుట్టగానే ఎవరికి తెలియబడింది అని పుట్టినట్టు జ్ఞానులకు తెలియబడింది తెలియజేయబడింది ఎందుకనుకుంటున్నారు నక్షత్రం పుట్టేసింది ఈ పుట్టగానే వారికి సమాచారం అందింది తర్వాత వీరికి అందింది అవతల ద్వారా వీరు పశువుల శాలలో ఉండగానే చూడగలిగారు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక పదం ఉంది త్వరగా వెళ్ళి చూసారు వీరు ఆసక్తి ఎలా ఉందో త్వరగా వెళ్ళి అంటున్నారు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం వారు చూచిరి పదిహేడో వచ్చును వారు చూచి ఈ శిష్యుని గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసేది ఊరుకోలేదు చూచి తనకు చెప్పబడిన మాటలు ప్రకటన చేస్తున్నారట శిష్యు ఎలాంటి వాడు ఎవరు పుట్టారో ఏం జరిగిందో ఇవన్నీ చెప్పేస్తున్నారు వాళ్ళు గొర్రెల కాపురులు తమతో చెప్పిన సంగతులను గూర్చి వారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్య ఎవరందరూ అంటే అప్పటికే ఈయన చూడటానికి చాలా మంది వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ గొర్రెల కాపురులు వెళ్ళి అందరికీ వినబడేలాగా ఈ విషయాలని చెబుతున్నారో వారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారట అంటే అందరికీ ప్రకటిస్తున్నారు వాళ్ళు అయితే మరి ఆ మాటలన్నీ తన హృదయంలో తలపోసుకొని వచ్చి భద్రం చేసుకుని అంతటా ఆ గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్న వాటిని కన్న వాటిని గురించి దేవుని మహిమపరచు స్తోత్రము చేయచ్చు నేను ఆపట్లేదట నెల్ల స్తోత్రాలు ఆపట్లేదు ఆయన మహిమపరచడం ఆపట్లేదు ఈ లోపు ఎంతమంది నేసారో వీళ్ళ మాటలు అందరికీ చెప్పేస్తున్నారు ఆయన ఎంత గొప్పవాడు చెప్తున్నారు దేవదూతలు ఏం ఏం విషయాలు చెప్పారో చెప్తున్నారు మరి అమ్మగారికి కూడా వీరి మాటలను బట్టే ఆశ్చర్యం కలిగి ఆ మాటలు హృదయంలో ఉంచుకుందట జ్ఞానులు వచ్చారు యేసుక్రీస్తు వారి పాదాలకు మొక్కారు కానుకలు ఇచ్చారు ఆ ఏమన్నా ఉంచుకుందండి హృదయంలోనే అంటే ఈ ఈ కాపురులు ఎంత ప్రత్యేకమైన వారండి దేవునికి వీరి ద్వారా ఆయన పుట్టాడన్న సమాచారం ఎవరికి చేరాలో వారికి చేరింది వారి ద్వారా ఈయన పుట్టాడన్న సమాచారం ఎవరికి చేరకూడదు వాళ్ళకి చేరింది ఎవరి ద్వారా గొప్ప జ్ఞానుల ద్వారా గొర్రెల కాపరుల ద్వారా ఎవరికి చేరాలో వారికి చేరింది వారి ద్వారా ఎవరికి చేరకూడదు మీ ద్వారా మీ ద్వారా మామూలుగా అండి కోప కోపంగా చూస్తున్నారు మీ ద్వారా చేరాల్సిన వాళ్ళకి చేరుతుందా చేరకుండా వాళ్ళకి చేరుతుందా ఎలా ఉన్నాయి మన ప్రజలు గొప్ప జ్ఞానులా మీరు గొర్రెల కాపురులా ఏ విధంగా ఉపయోగపడదాం అనుకుంటున్నారు ఆయన పుట్టాడన్న విషయాన్ని చెప్పడానికి ఏంటి క్రిస్మస్ అడవుల్లో అందరూ కూడా 
క్రీస్తు నేడు పుట్టిన హల్లు అంటూ మొత్తానికి హడావడి చేసేస్తుంటారు హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెర్రీ క్రిస్మస్ అని ఇందుకు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు జ్ఞానివా గొర్రెలు కాపరివా నువ్వు జ్ఞానిలా చెబుతున్నావా నువ్వు క్రిస్మస్ అందరికీ అంటే సమస్య తెచ్చి పెడతావు అనమాట నిజమేనండి మొన్న ఎక్కడ క్రిస్మస్ జరిగిందని మన ఊళ్ళోను మైక్ గట్టిగా పెట్టి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అన్నారంట గట్టిగానే ఎవడో చచ్చి పెట్టి ఏంటో అరుపులు అంటున్నారు అందరూ అక్కడ అందుకే అందుకే నమ్మ మేము అంటున్నారు చాలామంది అంటే ఇటు జ్ఞానం అన్నమాట అలా అరుస్తున్నాడు ఇంకా వాడిని బట్టి ఎవరు నమ్మరు పైగా నమ్మిన వాళ్ళు కూడా హింసించడం మొదలెడతారు జ్ఞానులు కదా మరి గొర్రెలు కాపురులు అనుకోండి ఆయన మహిమను వివరిస్తారు ఆయన స్థుతిస్తారు ఆయన గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తారు కన్న తల్లి కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలను చెబుతారు చూస్తారా మరియమ్మ గారు కూడా తెలియని విషయాలు చెబుతున్నారు వాళ్ళు ప్రచురం చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు వీళ్ళ గొర్రెల కాపరులు ఎంత ఆధిక్యత అండి ఎవరండి గొప్పవారు చెప్పండి గొప్ప జ్ఞానులు గొప్పవారా గొప్ప జ్ఞానులు ఎందుకన్నా మరి నక్షత్రం చూడగానే బసిగెట్టేశారు కదా వాళ్ళ గొర్రెల కాపరుల గొర్రెలకు అమాయకులు వెర్రివారు గొర్రెలు బాస్ తప్ప ఇంకేమి తెలియదు వాళ్ళకి పెద్దగా ఏమిటి ఎందుకు అసలు జ్ఞానుల్ని ఈ విధంగానూ గొర్రెల కాపరులను ఆ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారంటే విషయం ఒకటే వీరికి ఉన్న ఆసక్తి వీరికి అప్పగింపబడిన పనిలో వీరు చూపుతున్న శ్రద్ధ జ్ఞానుల పని ఏంటి అది పుట్టింది ఇది చచ్చింది ఇది పెరిగింది ఇది ఎలా జరుగుతుంది దేనికి కనిపెట్టావు ఏమో ఏసుక్రీస్తు పుట్టాడు కనిపెట్టావు మంచిదే దేనికి కనిపెట్టావు నక్షత్రం పుట్టింది కాబట్టి కనిపెట్టావు మంచిదే ఆయన పూజించాలి మన దేవుడు కదా అన్నావు పూజించావు మంచిదే ఆ నక్షత్రం కనుక నీకు మళ్ళీ కనిపించకుండా పోతే నువ్వు కూడా కనిపించకుండా పోదు వైరుష్యం నుంచి సమయానికి దేవుడు కృప చూపు మళ్ళీ నక్షత్రాన్ని అక్కడ ఉంచారు కనుక బెత్తులేహం దాకా తీసుకొచ్చింది ఆ నక్షత్రం తీసుకురాకపోతే వీళ్ళు లేరు ఇక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తారట హీరో దగ్గరికి వద్దు బాబు అని చెప్పేసి దేవుడు ఆపేరు కలలో మీరు వేరే దారిని వెళ్ళిపోమని చెప్పడం అడుగు అడుగున ప్రమాదం కనబడుతుందండి వీళ్ళ ద్వారానే కానీ మనం ఏమంటాం తెలుసు అండి జ్ఞానులు వచ్చాయనికి మొక్కేరంటాం దానివల్ల ఏంటట గొప్ప ప్రయోజనం చెప్పుకోవడానికి బాగుంది దేవుణ్ణి ఎవరు నమ్మారు తెలుసా దేవుణ్ణి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నమ్మారని తెలుసా అనుకుంటాం మనం అయితే ఏంటట ఆయనకి అందరు ప్రజలను చూసుకోవడం సరిపోతుంది ఇక సువార్త ఎక్కడ ప్రకటిస్తాడైనా గొర్రెలు కాపురులు ఎవరిని వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు చూడండి ఎవరైనా సామాన్యుడు ఎవడన్న మల్లంటుడు నమ్మాడు అనుకోండి ఇది పని ఏంటి ఇప్పుడు ప్రకటించటమే స్థుతించటమే మహిమపరచటమే ఎవరి వల్ల దేవునికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చెప్పండి గొర్రెల కాపర్లు గొప్పవారి వలన దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చెయ్యడు దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా శ్రద్ధ కలిగిన వారు బాధ్యత కలిగిన వారు లేమ కలిగిన వారు లోకం దృష్టికి వెర్రి వారిని నిలబెట్టుకుని తన కార్యాన్ని జరిగించుకుంటారు ఒకవేళ మనలో ఎవరైనా నేనేం చేయగలను దేవునికి నాకు ఏం తెలుసు అనుకుంటున్నారేమో మీరే కావాలి ఆయనకి అదే కారణం గొర్రెలకు జ్ఞానులకు తేడాదే జ్ఞానులను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారో చూడండి ఆయన జ్ఞానులు మొక్కారన్న విషయం తెలియగానే అందరూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన గొప్పడు అని తెలుస్తుంది కానీ గొర్రెల కాపురులు చెప్పిన విషయాలు ఆ మరియమ్మ గారు కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించినాయి హృదయంలో తల పోసుకుంటుందట అనేక మందికి ప్రచురం చేశారట ఈ క్రిస్మస్లో మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి గొర్రెల కాపరుల మాదిరి అనేక మందికి వార్తను చేరవేయగలగాలి ప్రభు అనేక మంది హృదయాల్లో జన్మించినట్లుగా చేయగలగాలి జ్ఞానులు చేయలేదు పని వచ్చారు కానుకలు ఇచ్చారు పూజించారు వెళ్ళిపోయారు గొర్రెల కాపురలు అలా కాదు ఒకరిని ఆ వెళ్ళమని లేదు దేవదూత కూడా వెళ్ళమని లేదు కానీ నక్షత్రం చెబుతుంది మీరు రండి అని కానీ దేవదూతలు చెప్పలేదు మీరు వెళ్ళండి అని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టుపడి ఉన్నాడు ఇదే మీకు ఆనవాలన్నారు అంతే ఆనవాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారు మనం వెళ్ళమనే కదా వెళ్తే బాగుంటుంది మేము మాట్లాడుకున్నారు అండి వాళ్ళు వెళ్ళారు పూజించారు మొక్కారు అక్కడ అనేక మంది ఉంటే వాళ్ళందరికీ చెబుతున్నారు అసలు నేను ఎలాంటి వారో తెలుసా రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలుసా దేవదూత వచ్చారు తెలుసా ఈయన ప్రజలందరి కొరకు పుట్టినవాడు ఇది మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నిర్లక్ష్య పెట్టకూడదని చెబుతుంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారట మిక్కిలి ఆశ్చర్యపోయారట విన్నవారు అందరు వారి మాటలకి ఎంత బలంగా దేవుని పనిలో ఉపయోగపడుతున్నారండి వాళ్ళు మరి మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనం ఏమన్నా ఉపయోగపడగలమా 
ఎందుకు వేరులో ఉపయోగించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మనల్లో ఉపయోగించుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనం ఎలా ఉండాలి మనం ఏం అవ్వాలి బైబిల్ ఒక మంచి మాట ఉంటుందండి కొరిందిలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం కొరిందిలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి ఎవడును తను తాను మోసపరచుకోకూడదు మీలో ఎవడైనను ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానిని జ్ఞానిని అని అనుకుని ఎడల తా జ్ఞాని అగినట్లు మొదటి ఏం కావాలంటే వెర్రివాడు అయిపోవాలంట అది దేవుని జ్ఞానం చెప్పే మాట నువ్వు జ్ఞాని అనుకుంటున్నావేమో అయితే నువ్వు జ్ఞానం అవ్వాలంటే నువ్వు వెర్రివాడు అయిపోవాలంటున్నాడు ఆయన వెర్రివాడవు కావలను ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనమే జ్ఞానులను వారి కుయుక్తులైన పట్టుకునును మరియు జ్ఞానుల యోచనలు వ్యర్థములని ప్రభునకు తెలియను అని వ్రాయబడి ఉన్నది చూసారా జ్ఞానుల యోచనలు ఆలోచనలు వ్యర్థములట దేవునికి తెలివైన వారు జ్ఞానవంతులు బలమైన వారు గొప్పవారు ఐశ్వర్యవంతులు అక్కర్లేదు ఆయనకు అక్కడ లోకాలు నిజంగా ఉందరు కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా జ్ఞానము తెలివి ధనము శౌర్యము ఉంటే కనుక ఏమీ లేని వారుగానే మీరు మిమ్మల్ని తగ్గించుకుని దేవుని ఎందుకు రావాలి లేకపోతే ఆయన ఉపయోగించుకోరు ఆయన ఉపయోగించుకోరు ఆయన ఎవరికి కృప చూపుతాడు ఆయన ఎవరిని దృష్టిస్తాడు ఆయన ఏషియా గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన ఏషియా గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినలో ఎవడు దీనుడై రెండో మాట నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వారినే నేను దృష్టించుచున్నాను చూసిన మాట చూసిన ఎంత బాగుందో అద్భుతం అండి మాట ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుతూ ఉన్నాడు ఏమంటే జ్ఞానులు ఏమైనా భయపడ్డారా ఇదేంటి నక్షత్రం పుట్టిందని ఏం భయం లేదు మరి వీళ్ళు దేవదూత కనబడగానే భయపడ్డారట అందుకే దేవదూత అంటారు భయపడకండి వణికిపోతున్నారు తగ్గించుకుంటున్నారు మేమా గొర్రెలు కాపరులు మేమంటే లోకంలో ఎలాగో అంత గౌరవం లేదు మాకెందుకు విషయాలు చెబుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు దీనులు భార్య బిడ్డల్ని విడిచిపెట్టి గొర్రెలను కాపాడుకోవడానికి ఎన్నో రాత్రి మగళ్ళు కుటుంబానికి దూరం అయిపోయి బ్రతుకుతూ ఉంటారండి గొర్రెల కాపరులు మంద విషయమై ఆసక్తి ఆసక్తి నచ్చింది దేవునికి మంద పట్ల శ్రద్ధ చూపేవాడు దేవునికి అవసరం అందుకే చూడండి గొప్పవారు అందరికీ కూడా గొర్రెలు ఇచ్చి మేపమన్నాడు ఆయన దావీదును రాజును చేయాలంటే ముందు ఏం మేపాలమ్మా గొర్రెలు మేపాలి తెలుస్తుంది విషయం మోసే గారి నాయకుడు ఎన్నుకోవాలంటే ముందు ఎవరిని మేప ఏం మేపాలి నలభై సంవత్సరాలు మేపాలి ఏకో గారిని ఆశీర్వదించాలంటే ఏం మేపాలి సరే గొప్ప గొప్ప నాయకుల జీవితాల్లో గొర్రెలు కాపాడుతున్నాయి అంటే ఎందుకని వీరు దీనత్వాన్ని సంతరించుకోవాలి ఎంత బాధ్యత అండి ఎంత కంగారు అవుతుంటారండి వాటికి ఏం అపాయం వస్తుందో ఏంటో ఆ కాపాడే తత్వం వచ్చేస్తుంటుంది రిస్క్ చేసే మనసు వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట ఆ దేవునికి నచ్చుతుంది జ్ఞానులు ఏముండదు జ్ఞానులు గడ్డం పెంచేసుకుంటారు జుట్టు పెంచేసుకుంటారు అది ఏంటి ఆకాశాన్ని చూస్తుంటారు పనే ఉండదు ఇక ఇది చొక్కేంటి ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇలా ఇవన్నీ కనుక్కుంటూ ఉంటారు ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అట్లా వలభం పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు మనుషులకి కాకపోతే సైన్స్ సిస్ట్ చెప్పాడండి ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటో అంటాం అంతే సైన్స్ సిస్ట్ చెప్పాడండి అనగానే ఎలా ఉంటుంది ఏది గొప్ప దేవుని దృష్టికి మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రేమ వల్లరా మోసే గారి గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తే మోసే గారు గురించి వాక్యం ఏమి రాయబడిందో తెలుసు మొదట అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినలో ఒక మాట ఉంటుంది 
మోసే ఐగుప్తి ఇలా అండ్ ఐగుప్తి అంటేనే ప్రపంచంలో కల గొప్ప జ్ఞానం కలిగింది అది ఐగుప్తి ఇలా సకల విద్యలను సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటల ఎందు కార్యముల ఎందు ప్రవీణుడట బా చూసారా సకల విద్యలు అభ్యసించేటట్ట మాటల ఎందు కార్యాల ఎందు ప్రవీణుడట అతనితో ఎవరు మాట్లాడలేరన్నమాట అతని జ్ఞానం ముందు ఎవరైనా సరే తక్కువేనన్నమాట అంత గొప్పడు ఎవరు మోసే గారు ఉపయోగించుకున్నాడు అండి మోసే గారు దేవుడు ఎప్పుడు జ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడా తెలివితో ఉన్నప్పుడా మాటలు చకచకా మాట్లాడుతున్నప్పుడా అప్పుడు ఉపయోగించుకోలేదు ఈ జ్ఞానం అంతా వెర్రితనమైపోయింది గొర్రెలు వేపుకుంటున్నాడు నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు దేవుడు సీనాయి పర్వతారణ్య ముందు ఒక పదులో మండుచున్న పదులో నుంచి పిలిచి మోసేతో మోసే నా ప్రజల దురవస్థ నేను చూచాను నేను పంపిస్తాను వాళ్ళని విడిపించి కరానికి నడిపించు అన్నారు ఆయన అప్పుడు ఈయన అంటాడు కదా అసలు నేను సకల శాస్త్రాలలో బాగా ప్రవీణ అన్నాడా మాటలు బాగా మాట్లాడతాను తెలుసా అన్నాడా అయిపోయింది తగ్గి చేసుకున్నాడు ఏమి లేదు నాకేమి రాదు నేను మాట నేర్పడిన గాను నోటి మాంద్యం నాలుగు మాంద్యం కలవని అంటున్నాడు ఏమైపోయింది అండి జ్ఞానం అంతానే సున్నా దేవుడు ఎప్పుడైనా సరే నీలో నాలుగు ఏదైనా టాలెంట్ ఉంటే ఉపయోగించుకోరు అది ఉండి లేట్గా కనుక పాదాల దగ్గర తగ్గించుకుని ఉంటే ఆయన ఉపయోగించుకోవటం ప్రారంభిస్తారు నేను వెళ్ళను బాబే అంటున్నా సరే పంపుతున్నాడు ఆయన నేను ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రభు నా ప్రజలు కనుకున్నప్పుడు ఏమీ చేయడానికి అవకాశం ఉండలేదు ఆయన అక్కడికి మోసే గారు చాలా ప్రయత్నించారు నలభై సంవత్సరాల వయసులో నా ప్రజల్ని ఎలాగైనా విడిపించాలి ఐగుప్తుల చేతిలో నుంచి ఐగుప్తుని కూడా చంపేశాడు మర్డర్ కేసేది ఎవరి గురించి ఇస్రాయల్ గురించే కదా అయినా సరే దేవుడు అవకాశం లేదు దేవుడు మనసు అర్థం చేసుకోండి ఆయనకి మనం ఎలా కావాలో అలా మనం బ్రతుకులు మార్చుకుని తీరాలి లేకపోతే మన బ్రతుకులు వృధా వ్యర్థం ఏమి సాధించలేం ఏముండదు మన బ్రతుకులు ఏం సాధించామంటే వెనక తిరిగి చూస్తే ఏముండదు ఏదో లోకంలో మన తెలివి తేటలను బట్టి సాధించుకున్న జ్ఞానం తప్ప దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు దేవుడు ఉపయోగించుకోరు కానీ దేవుని చేతుల్లో వాడబడాలంటే జ్ఞాని ఇంకా జ్ఞానగునట్లుగా వెర్రివాడు కావాలట ఎంత గొప్ప మాట అండి అది అలాగే అయిపోయింది మోసే గారి జీవితం వెర్రోడు అయిపోయాడండి నేను మాట్లాడలేను అంటున్నాడు అండి బాబు నువ్వు మాట్లాడకపోతే మీ అన్న వస్తున్నాడు మీ అన్న మాట్లాడతాడు నేను నీకు దేవుడిని నువ్వు మీ అన్నకి దేవుడు అంతే ఇంక మాట్లాడకు అప్పుడు వెళ్ళాడండి అప్పుడు ఉపయోగించుకున్నాడండి దేవుడు మోసే గారిని ఏమంటే దేవుడు గొప్ప గొప్పలను ఆకర్షించుకోడు నేను ఎంత ఇస్తానో తెలుసా దేవునికంటే అక్కర్లేదు దానికి నువ్వు ఇచ్చే ధనం మీద ఆయనకి ఆశ లేదు నువ్వు చేసే గొప్ప గొప్ప కార్యాల మీద ఆయనకి మనసు లేదు నీ మీదే మనసు పెట్టాడు ఆయన నువ్వు తగ్గించుకుని ఉంటావా ఉండగలవా వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టగలవా నన్ను కలిగి నువ్వు జీవించగలవా దీనత్వాన్ని ధరించుకోగలవా అది ఆయనకి కావాలి ఆయన ఉపయోగించుకుంటాడు ఆయన కార్యం నా కుటుంబంలో జరగాలి ఆయన కార్యం నా జీవితంలో జరగాలి అంటే మనకు ఎలాంటి మనసు ఉండాలో చూడండి ఆయన చేయలేని కార్యం అంటే ఏది లేదు మొత్తానికి ప్రతి కార్యాన్ని చేయగలడు ఆయన కాకపోతే ఆ కార్యం మన వల్లే జరగటం లేదు నేను ఎప్పుడు మోసే గారి గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఒక విషయంలో ఇలా ఆలోచిస్తుంటాను మోసే గారిని కరెక్ట్గా నలభై సంవత్సరాలకు ఉపయోగించుకునేమో దేవుడు దేవునికి ఎలా కావాలో అలా మార్పు చెంది ఉంటే అలా మార్పు చెంది ఉంటే అలా మారని కారణం చేస్తే మరో నలభై సంవత్సరాలు విద్యానికి వెళ్ళి ఉద్ధరించాడు అక్కడ ఏమి ఉద్ధరించాడు గొర్రెల పెంపకం ఎలా నేర్చుకున్నాడు అంతే ఎందుకు ఉపయోగం అది ఏమన్నా ఒక అన్ని రాళ్ళని భారీగా చేసుకున్నాడు ఆ బిడ్డలు ఏమన్నా ప్రయోజకులు అయినట్టు ఏమైనా కనపడ్డదా మళ్ళా అహరోని బిడ్డలు ప్రయోజకులు అయిపోయారు మళ్ళా అహరోని గారు తప్పు చేసినట్టు కూడా దూడ విషయంలో చదువుకుంటాం మనం అయినా సరే బిడ్డలు ప్రధాన యాజకులు అయిపోతారు తర్వాత మోసే గారి పిల్లలకు ఘనత లేదే ఏవో చిన్న చిన్న వాటితో సరిపించుకున్నారు వాళ్ళు ఏం సాధించగలిగాడు అంటే దేవునికి మనం ఎలా కావాలో అది మనం తెలుసుకోకపోతే మరికొన్ని సంవత్సరాలు మన బ్రతుకులో వృధా అయిపోతాయి ఇప్పుడు కూడా వృధా అయిపోతాయి 
మన తెలివి మనం చెడగొడుతుంటుంది మన బుద్ధి మనం చెడగొడుతుంటుంది దేవుడు నేను ఎలా ఉండాలో అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా ఉండడానికి మన హృదయం ఒప్పుకోదు ఇప్పుడైతే ఏంటి పర్వాలేదులే నా సంగతి నీకు తెలీదు నేను దేవుళ్ళో ఉన్నా సరే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంటుంది నేను దేవుళ్ళో ఉన్నా సరే నేను ఎలాగే ఉంటాను అని అనేవాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు అలాగే ఉంటే మోసే గారు మిథ్యాలో ఉన్నట్టే ఉంటావు ఏం తేడా ఏమి ఉండదు నిన్ను ఉపయోగించుకోరు ఆయన ఏమండి ఆయన మనలో మనమాట నలభై సంవత్సరాల దాకా గుర్లు మేపేదాకా ఆ పొద మండదా ఏంటి మండద పొద నలభై సంవత్సరాలు గుర్లు మేపిన తర్వాత మండుతుందేమో అది నలభై కాదు ఎనభై అయినా మండద పొద ఎందుకని ఇతరులు మార్పు వస్తేనే కానీ తగ్గిపోయి జీరో లెవెల్కి వచ్చేసాడండి పాపం అంటే నలభై సంవత్సరాలు పట్టిందండి నలభై సంవత్సరాల ప్రావీణ్యత పోగొట్టుకోవడానికి నీకు నలభై సంవత్సరాలు పట్టేసిందండి మరలానే పట్టుకునే అని విడిచిపెట్టడానికి ఎంత ఎంతకాలం పట్టిందండి నలభై అప్పుడు అంటాడు కదా నాకు చదవటం రాయటం రాదు నాకు మాట్లాడటం రాదు నేను జీరో అంటున్నాడు నువ్వు జీరో అయితే ఇప్పుడే కావాలి నాకు ఆ నువ్వు జీరో నేను ఎప్పుడు అంటావని చూస్తున్నాను నేను అంతే అంటే ఈ నెల్లగానే భారత్ ఏం చెప్పుంటాడంటే ఏంటి నా సంగతి నీకు తెలియదు నా టాలెంట్ ఏంటో తెలుసు అని సకల విద్యలో నేర్చేసుకున్నాను అని ఉంటాడు అందుకని నచ్చలేదు చివరిక గొర్రెలు మేపుకుంటూ 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 అన్నీ మానేసి విద్యలన్నీ విడిచిపెట్టేసి నాకు మాట్లాడటం కూడా రాదంటున్నాడు ఇప్పుడు అప్పుడు ఉపయోగించుకున్నారు దేవుడు దేవునికి మన గొప్పతనాల అవసరం లేదు ఆయన ఉపయోగించుకునే విధంగా ఆయనకు లోబడి జీవించడం కావాలి నీ బ్రతుకు వృద్ధి కావడం లేదంటే కారణం ఏంటి చెప్పమంటారు నువ్వు లోబడటం లేదంతే లోబడితే దీనులను పెంట కుప్పల మీద నుండి లేవనెత్తి అధికారులతో కూడా కూర్చుండ పెట్టువాడు నేనే అన్నమాట అది మనకు వాగ్దానం కదా మన జీవితంలో నెరవేరదా మనం తగ్గించుకున్నది ఏదండి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకున్నది ఏది నలుగురిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం ఇటు ఇలాగున్నా నేను కూడా ఉండాలి అలా అలా ఉన్నారు ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఉండాలి మరి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నువ్వే ఎలాగ ఉండాలో నీకు అర్థమవుతుంది పెట్టుకో కదా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే నాకు తగినట్లుగా ఉండవు నేను నీ యొక్క నివాసం చేయనట్లుగా నీ బ్రతుకుండాలి అంటున్నాడు ఆయన మనం ఏమండి మన చేతులతో కష్టపడి మనం దేన్ని సాధించలేం యహోవా ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యం ఇచ్చును నరులు కష్టము చేత ఆశీర్వాదాన్ని ఎక్కువ చేసుకొనలేరు అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు ఆయన ఆయన మన జీవితంలోనికి రావాలి ఆయన మన జీవితంలోనికి రావాలి ఎప్పుడు వస్తారాయన యష్యా గ్రంథము యాభై ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంటుందండి పదిహేనవ ఆవచనంలో మహాగరుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసీయునైన దేవుడు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు ఎంత బాగుందండి ఆ మాట ఆయన ఎవరో చెప్తున్నారు ఏమని సెలవిచ్చుచున్నారు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలాల్లో నివసించేవాడను నేను ఎక్కడ ఉంటానంటే పరన చోట్ల ఉంటాను అయినను నేను అక్కడ ఉండేవాడిని అయినను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప చేయుటకు నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప చేయుటకును వినయము గల వారి యొద్దను దీన మనస్సు గల వారి యొద్దను నివసించుచున్నాను ఎంత మంచి గొప్ప మాట అండిది ఆయన మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలాలను నివసించే దేవుడు ఆయన కానీ వినయము గల వారి యొక్క దీన మనస్సు గల వారి యొక్క నివసించుచున్నాడట వారి ప్రాణములను ఉజ్జీవింప చేయటానికి ఆయన అంత గొప్పవాడు కనుక నేనంత గొప్పవాడుగా ఉండాలనుకుంటే మనం ఏమవుతాం తెలుసా చెప్పమంటారా సాతాన్ అవుతాం మరి సాతాన్ అలాగే కదా అనుకున్నాడు ఉత్తర దిక్కులున్న సభా పర్వతం మీదకి ఎక్కిపోదును మహోన్నతులతో సమానముగా చేసుకుందును ఇదే కదా నేను ఆలోచన వాడేమయ్యాడు సాతన్ అయ్యాడు కానీ ఎవరైతే తక్కించుకుని దీన మనస్సుతో నలిగిన హృదయంతో ఉంటారో వారి అత్తకు దేవుడు వస్తారు వారి అత్తకు దేవుడు వస్తారు నీ జీవితంలో కార్యం జరగాలంటే నువ్వు గొర్రెల కాపరిలా నీ హృదయాన్ని మార్చుకోవాలి ఏం తెలుసండి వాళ్ళకి మాయలు తెలుసా మోసాలు తెలుసా వారికి అప్పగించబడిన చిన్న పనిని ఎంతో ప్రాణం పెట్టి మరి చేస్తారండి వాళ్ళు అది నచ్చుతుందండి దేవునికి అండి సేవ అయినా మీ కుటుంబం అయినా ఏదైనా సరే వృద్ధి చెందాలంటే మీకు మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు మిమ్మల్ని దేవుడు ఎక్కడ ఏ మెట్టు మీద నిలబెట్టారు ఆ మెట్టు మీద మీరు చెయ్యాల్సిన పని ఏదో ఉన్నది 
అది చేస్తే ఆయనే మిమ్మల్ని వృద్ధిలోనికి తీసుకొస్తారు అక్కడ మీరు మిస్ అయ్యారనుకోండి ఇక మీ జీవితంలోనికైన రాడు నువ్వు బిడ్డలను కలిగిన తల్లివేమో నీ బిడ్డల్ని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోలో అక్కడ ఉన్నావు మెట్టి మీద నువ్వు నువ్వు అది సక్సెస్ అవ్వలేదనుకో దేవుడి నీ జీవితంలోకి రాడు నువ్వు బాధ్యత కలిగిన భార్యవేమో నువ్వు బాధ్యతగా ఉంటే దేవుడు నీ జీవితంలో దిగి వస్తాడు నలుగు నీకేం భయం లేదు చాలా తగ్గించుకో బాధపడు నీకు దేవుడు తోడు ఉంటాడు దేవుడు తోడు ఉంటాడు కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏడ్చే వాళ్ళు కూడా వాదార్చకూడదు ప్రేమైన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ ఏడుపులు ఆయనే దిగి వస్తాడు నాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తుంటాం బాధపడే వారిని ఆదరించే దేవుడు ఆయన మన జీవితం ఏంటో మన పరిస్థితి ఏంటో దేవుడిని చెప్పుకోరాదా ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటూ వృద్ధి చేస్తే నేను పడగొట్టేవారు ఎవరు ఉండరు ఇక ఆయన నిలబట్టగా ఎవరు పడగొట్టగలడు ఆయన పడగొట్టగా ఎవరు నిలబెట్టగలడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన కలుగున్నాం మనం ఈరోజు కానీ మన జీవితాల్లో చూడండి చిన్న చిన్న వాటికి చిన్న చిన్న వాటికి బిమ్మలైపోతుంటాం ఎలాగో ఏంటో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో ఏంటి ఎలా తిరుగుతుందో సమస్య ఏమీ అక్కర్లేదు నేనున్నానన్నాడు ఆయన నీవు నేను నమ్మిన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు సచీవుడు ఆయన ఉన్నవాడై ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడలేని కదలలేని స్థితిలో లేడు ఆయన ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన తట్టు చూచే దేవుడై ఉన్నాడు మనం బలపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు ఆ దేవుడికి మన జీవితాన్ని అప్పగిద్దాం ఆయనే గొప్ప కార్యం చేస్తారు ఆయన గొప్ప కార్యం చేస్తారు అపోస్తుడైన పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సామాన్యుడు కదండి ఆయన గమలీయలు పాదాల యొక్క ధర్మ శాస్త్రాన్ని నేర్చుకున్నాను సాక్ష్యం చెప్పినాడు ఆయన గమలీయలు అంటే ప్రొఫెసర్ అండి ఆయన ధర్మ శాస్త్ర విషయంలో గొప్ప మేధావి ఆయన ఉపదేశకుడు అలాంటి ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చున్న ధర్మ శాస్త్రాన్ని అవపోషణ పట్టిన మహాజ్ఞాని ఎవరంటే సౌల్ గారు ఈ జ్ఞానంతో క్రైస్తవులు హింసించడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన దమస్కు మార్గంలో పట్టబడ్డాడు యేసుక్రీస్తు వారి చేత అంతే అంత అయోమయమైపోయాడు జీరో లెవెల్కి వచ్చేసాడు మూడు రోజులు ఏమీ తింటలేదు కళ్ళు కనిపించట్లేదు అప్పుడు ఆయన బలపరిచి అరణీయను పంపించి ప్రార్థింపచేసి చూపునిచ్చి బాప్తీస్వం ఇచ్చి తన పనిలో నిలుపుకున్నారండి అప్పటిదాకా లోకం విషయంలో జ్ఞానంగా కనబడ్డాడు ఇప్పుడు లోక విషయంలో వెర్రోడు కింద కనబడుతున్నాడు వెర్రోడు ఆ వెర్రోడే కావాలి దేవునికి జ్ఞానుడు అక్కర్లద్దు వెర్రోడే కావాలి ఒక రాజు సాక్ష్యం ఇస్తాడు ఒక అధికారి ఏమన్నా తెలుసా నీకు అతి విద్య వలన వెర్రి పట్టింది అంటాడండి అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము ఎందుకని ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన అతడు ఇలాగూ సమాధానం చెప్పుకుని చుండగా పేస్తూ పౌలా నీవు వెర్రి వాడవు అతి విద్య వలన నీకు వెర్రి పట్టిందని గొప్ప శబ్దంతో చెబుతున్నాడట ఏమండి ఏం చెప్తుంటే దేవుడు నాకు కనిపించారు నన్ను దర్శించారు నా బ్రతుకును మార్చారు నేను సాక్షిగా ఉన్నాను అంటున్నాడండి అంతేకాదు నేనే కాదు మోసే ప్రవక్తలు ఎందరో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారని చెబుతున్నాడు పై మాటల్లో అప్పుడు పేస్తు అగ్రిప్ప రాజు గారిని సభలో కూర్చోబెట్టి ఈ పేస్తు అని అధికారి ఏమంటున్నాడో తెలుసా వెర్రివాడ నీవు నీకు అతి విద్య వలన నీకు వెర్రి పట్టేసింది అంటున్నాడు వెర్రోడట ఆ వెర్రోడే కావాలి దేవునికి నీవు కూడా వెర్రిదనవా వెర్రివాడవా అయితే నీవే కావాలి దేవునికి వెర్రి వారిగా నన్ను చూస్తే నీలో గొర్రెల కాపర్ని చూస్తాడు ఆయన బాధ్యత కలిగిన వాడు మంద గురించి చింత కలిగిన వాడు అండి సంఘం గురించి చింత కలిగిన వాడు సంఘమును గురించి చింతయు నేను కలిగి ఉన్నాను అన్నాడు పౌలు గారు చూసారు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు మీకు ఇవ్వబడిన పనిలో దేవుని పట్ల అంకిత భావం కలిగి కనుక మీరు పని చేస్తుంటే నమ్మకత్వం కావాలి ముందు నమ్మకత్వం కావాలి చాలామంది కానుకలు ఇస్తున్నాం కదా దేవుని కొరకు చేస్తున్నాం కానుకలు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదండి 
ఆయన సర్వశక్తివంతుడు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు నమ్మకంగా మన జీవితాన్ని ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి నమ్మకంగా ఆయన పనంటే విలువ ఉందా మనకి కొంతమంది ఉంటారండి మా మా చర్చలో పాపం ముసలోళ్ళు నా మామూలు ముసలోళ్ళు కాదు ఇరవై ఏళ్ళ ముసలోళ్ళు అరవై కాదు ఇరవై ఏళ్ళ ముసలోళ్ళే అరవై ఏళ్ళు ఎప్పుడో వచ్చేస్తారండి పాపం మెల్లమెల్లగా ఆ గోళ్ళ పట్టుకుని ఆ పట్టుకుని నడుచుకుంటే ఈ ఇరవై ఏళ్ళు ముసలోళ్ళు నడుచుకుంటే కథలు లేరు పాపం తయారు అవ్వలేరు సగం వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంటారండి పాపం మరి ఏమనుకోవాలి ఏంటో నేను ఏదో అనుకోవాలండి పాపం నేను ఏమన్నా అనుకుంటే బాగోదు కదా మరి ఆయన ఊరుకుంటాడా ఆయన దృష్టిలో పడుతున్నాం మనం నమ్మకత్వం ఏది ఆయన సన్నిధి అంటే భయం ఏది ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఏది భయభక్తులు ఏవి దీనత్వం ఏది వినయం ఏది ఇంకెందుకు ఆశీర్వదిస్తాడు మనల్ని ఎవరు వినయము కలిగి ఉన్నారో దీనులై ఉన్నారో నలిగిన హృదయం గల వారై ఉన్నారు వారిని నేను దృష్టిస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన ఎంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి ప్రేమిని మనలో నువ్వు దేవునిలో ఆయన తెలుసుకుని ఏదో నేను ఇస్తున్నాను కదా బంగారము బోళము సాంబరం అంటే ఆ రోజుల్లో మాటలుగా చాలా వ్యాల్యుబుల్లే అవి ఇస్తున్నాను కదా అనుకుంటే నువ్వు జ్ఞానివి నీ వల్ల అంత నష్టమే చెప్పాల్సిన చెప్పావు కదా సువార్త ఏం చేయమంటారండి ఎవరో నమ్మట్లేదు అని అంటారు మరి ఏ రోజులు అంటూ చెప్తే ఏమి నమ్ముతాడమ్మా నమ్మడు గొర్రెల కాపరులు చూడండి గొర్రెల కాపరులు మరి అమ్మగారు యేసుక్రీస్తు వరుసలు వేయబడ్డప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్న వారిని కాదని పరుగు పరుగును వచ్చి గుండెలు బాదుకుంటుందని చూసి ఎందుకు రాగలిగింది అలాగా అంటే రాగలిగింది ముందే రావచ్చు కదా కన్న కొడుకని కానీ ఎప్పుడు ఎందుకు రాగలిగింది అంటే ఆమెకు ఒకేసారి గుర్తొచ్చిన విషయాలు ఏంటంటే ఆమె హృదయంలో తలపోసుకునిన మాటలన్నిటినీ గుర్తు తెచ్చుకుంది అవును కన్నడం అంటే కన్నాను కానీ ఈయన నా కన్న తండ్రి అవుతాడు అని పరిగెత్తుకుని వచ్చింది ఎందుకంటే దాంట్లో గొర్రెల కాపులు చెప్పిన మాటలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన ప్రజలందరి కొరకు పుట్టినవాడు ఆయన ప్రభు అయిన యేస్సు ఆయన రక్షకుడు అని చెప్పిన మాటలు తలపోసుకుంటూ అంద ప్రేమైన వాళ్ళరా మనం ఎలా ఉన్నాం ఆయన పట్ల ఎలాంటి నమ్మకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం మన ధనమైన కోరటం లేదు మన జ్ఞానమైన కోరటం లేదు మన విద్య అని కోరడం లేదు మన టాలెంట్స్ ఆయనకు అక్కర్లేదు ఆయనకి నీవు నీవుగా కావాలి నేను నేనుగా కావాలి తన పనిని మన ద్వారా ఆయనే జరిగించుకుంటారు అతి వారిగా మనం తగ్గించుకునే పాదాల వద్ద జీవించగలిగితే ధన్యులం గొప్పవారం గొర్రెల కాపరుల మనస్తత్వం కలిగి రాత్రి పగలు కనిపెట్టేవారు అనమాట మనం మీరు కనిపెట్టి చూడండి ఏమండి ఏదైనా కష్టం ఉన్నప్పుడు పది మందికి చెప్పుకుంటాకి ఇష్టపడతాం మనం ఇలా ఉన్నామండి అలా అండి మీరు కనిపెట్టచ్చు కదా గొర్రెల కాపరులు గొర్రెల ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పగలంతా మీకు రాత్రి కూడా వాటిని ఏ దుష్ట మృగం చీల్ చేయకుండా చుట్టూ కాపు కాస్తుంటారండి వాళ్ళు మనం ఉన్నామండి మన పరిస్థితులు బాగాలేదు బిడ్డల పరిస్థితి బాగాలేదు మనకు ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేదు కుటుంబ పరిస్థితి బాగాలేదు భర్తకు రక్షణ లేదు కనిపెట్టచ్చు కదండి ఒక్క రాత్రి ప్రభు సన్నిధిలో సహాయం చేస్తాడు ఆ రాత్రి వీళ్ళు మెలుకుగా లేకపోతే దేవత వచ్చి మాట్లాడతారా మెలుకుగా ఉన్నారు కనిపెడితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు అవసరమైన సంగతులు చెప్పి నిలబెడతారు మనల్ని ఒరికినే పోతే దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టడం అంటే నేర్చుకోవాలి మన జీవితానికి అన్వయించుకోవాలి ఎన్నో కష్టాల్లో ఉండి ఇంకేదో మన టాలెంట్ని బట్టి ఇంకేదో మన జీవితాన్ని మార్చుకుందాం అనుకుంటే ఇంకా ఇంకా లోతుకు దిగిపోతాం మనం వద్దు ఉన్న స్థితిలోనే దేవుని యొక్క దివారాత్రులు కనిపెట్టేవారిగా మనం ఉండగలిగితే దేవుడు తన కృపను బట్టి మనల్ని ఉపయోగించుకుంటారు గొర్రెల కాపరుల మనస్సు అది అట్టి మనస్సు మనందరికీ అనుగ్రహించి తన పనులు మనం వినియోగించుకునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి కలిగిన మా కన్న తండ్రి మా రాజా మా ప్రభు ఎన్నో విలువైన విషయాలు ఉన్నాయి నాయన మీ కృపణ బట్టి మీరు మాట్లాడారు తండ్రి అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు అలుపులేని మమ్మల్ని ధైర్యపరచడానికి మేము ఎలా జీవించాలో మాకు తెలియజేయడానికి రాజా ఈ రెండు విషయాలను బట్టి మాతో మాట్లాడారు అపవాది చేతుల్లో చిక్కుకోకుండా అపవాదిని మా కాలక్రమం ఎలా శీఘ్రంగా చితక త్రొక్కాలో మీరు మమ్మల్ని త్రొక్కించాలో నాయన మేము ఉదయం నేర్చుకున్నాం తండ్రి మీకు ఇష్టమైన వారిగా జీవించే కృపణ మాకు ఇవ్వండి నాయన 
అలాగే ప్రభు అయి రెండవ పాఠంగా నా తండ్రి గొప్ప జ్ఞాని వా గొరెల కాపరి వా గొప్ప జ్ఞాని కనుగొన్నది ఎందుకు కనుగొన్నాడు తెలియకుండానే వ్యర్థమైపోతాడు నాయన కానీ గొర్రెల కాపరులు రాత్రి పగల గొర్రెలను కాచుకుంటూ ఉంటారు బాబు వాటికి ఏ ప్రమాదం రాకుండా చూసుకుంటారయ్యా ఆ మనసే నీకు నచ్చింది తండ్రి మేము ఎవరు తండ్రి మేము ఏసు క్రీస్తుని కనుగొన్నాం అని లోకంలో చెప్పుకుంటున్న జ్ఞానులమా మేము అది ఇచ్చాం ఇది ఇచ్చామని చెప్పుకుంటున్న జ్ఞానులమా లేదంటే అక్కర్లేని వారికి చెప్పి సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే జ్ఞానులమా అలా అయితే మేము నష్టపోతాం బ్రవ్వా రాజా మేము గొర్రెల కాపురం అయితే ఆ మనసు మాకుంటే ప్రభువా మా ద్వారా మీ కార్యం జరుగుతుందయ్యా కన్న తల్లి హృదయాన్ని కూడా క్రీస్తు తట్టుకు తిప్పగలిగిన మాటలు చెప్పగలిగారయ్యా గొర్రెల కాపరులు ప్రభువా అట్టి మనసు మాకు ఇవ్వండి నాయన ఇంతకాలం నా తండ్రి తగ్గించుకుని జీవించాలని మా జీవితాల్లో మీరు ఉంటేనే కానీ మేము ఫలించలేమని నేర్చుకోలేకపోయాం తండ్రి నేను ఈ మధ్యాహ్నం మీరు మాతో మాట్లాడుతూ నేను మీలో ఉండాలి మీతో ఉండాలి నలిగిన హృదయం గల వారిని ఉజ్జీవింపజేయటకు వినయం గల హృదయం గల వారిని ఉజ్జీవింపజేయటకు విరిగి నలిగిన వారి అద్దను దీన మనస్కుల యద్దను నేను నివసించుచున్నానని సెలవిచ్చిన దేవుడు అయ్యా ఎవడు ధీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచున్నాడు వారినే నేను దృష్టించుచున్నానని మాతో స్పష్టంగా సెలవిచ్చిన తండ్రి అటు దీనత్వాన్ని విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని ప్రభా నీ మాట విని వనికే అతని మనస్సును మాకు ఇవ్వండి బాబు రాజ మా జీవితాలు వ్యర్థమైపోకుండా పట్టుకోండి మీరే మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు నాయన మేము ఎలా కావాలో అలా తెలియజేశారు ప్రభా ఈ క్రిస్మస్ అని నా తండ్రి నాయన మేము అతని గొర్రెల కాపరులాగా అతను జరుపుకున్నట్టు మాకు సహాయం చేయండి అనేక మందికి ప్రయోజనకారులుగా మమ్మల్ని మార్చండి ఇదిగో తండ్రి ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని జరిగించిన మీ కుమారులు మా సహోదరులు బాలాజీ గారిని చెల్లిని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభు రాజా ఇంకనున్న తండ్రి వారి చేతులను బలపరచండి అనేకులకు ఈ సువార్త సునాదం వినిపించి లాగున నా తండ్రి వారిని ఎత్తి పట్టుకోండి బాబు దూరం నుంచి వచ్చిన తండ్రి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఆయన ఆత్మకు రక్షణ దయచేయండి కుటుంబం అంతటిని మీ కుటుంబంగా తీసేదండి ప్రభు మా తండ్రి ఇదిగో తల్లి గారు ఎవరు వచ్చారు నాయన మరి మరి ప్రతిసారి పెట్టినప్పుడు వస్తున్నారు నాయన వారిని వారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి బాబు 